陛下，你看今天天色这么好，让九儿陪你去花园走走，好不好帝君可听说了？青丘传来消息，说是小殿下白凤九，年岁已足，正对着四海八荒招亲呢。这白衣上神还真是着急把小殿下嫁出去，都不等他回到青丘，在西海就开始接拜帖了。你想说什么？随便提一句，毕竟小殿下。对帝君而言，也算是个故人。送去西海。西海。帝君何时与西海水军也有交情了？你不是说白凤九在西海吗？啊，帝君的意思是送给小殿下。不错。那小仙可否问问，这里面装的是什么？也好在交给他的时候，跟小殿下能有个说法。你可以自己看。就这些、啊，就这些。那帝君可有什么话需小仙转告？你跟他说，在凡间他也救过我一次，我们两个算是两清。这个东西我留着没有用，还给他，当做相识一场的纪念吧。没别的了。你还想有什么？小仙不敢。妄自揣测帝君的心思，小仙这就去。姑姑，你说我都躲到西海来了，我爹还是要找到我啊？你呀，就认命吧，让你在这景色宜人的后花园，收一收四海八荒青年才俊送来的见面礼，总好过嫁给我大师兄吧。那倒也是。姑姑，小殿下，这是我们东海瀛洲四大凶手之一的穷奇身上鳞片所致，小小礼物不成敬意。还望小殿下您千万不要嫌弃呀、啊。东海瀛洲有什么好稀奇的呀？我爷爷当年也去东海溜达过啊，而且他还带了神石草回来呢。不错不错，胡地白芷真不愧是五荒之地啊，竟能以一己之力从四大凶兽那里取到神石草，真是令我辈神往，天上地下再无人可敌啊。那东华帝君呢？帝君，帝君他老人家？他老吗？呃，不老不老，虽然老天君在的时候，帝君就已经在了，但他老人家容颜永驻，不老，绝对不老啊！这是由佛祖座下大鹏鸟的羽翼所做而成。这是长海的夜明珠。各位一会儿去前厅留下名帖吧，好让我知道这些东西都是哪位仙客送的，可以日后还你。小殿下收了这许多礼，可还还得清啊？司命啊，司命，你来的刚好，多陪陪他吧。我去睡了。司命啊，我今日见了这么多人，最让我开心的就是见到你这张脸了。是吗？小仙的脸还有如此的笑容。说吧。
今日找我来做什么？恭喜夏殿下，虽说用了三百多年，但终究还是将这救命之恩给报完了。是啊，这恩报完，我与九重天再也没有任何关系了。思密，你平时不是一直都在关注着凡间万象吗？怎么今日如此清闲，特意来看我？啊？帝君吩咐小仙，将这两样东西送给小殿下。帝君说了，小殿下在凡间救过他性命，也算是两清了。这两样东西留在他身旁无用。还是送还给你，相识一场，留个纪念。陛下只要记得。九儿说这一切是心甘情愿的，不求任何赏赐。我只求陛下能够记住九儿，生生世世记在心里。朕生生世世都不会负你这种不值钱的东西，还要劳烦行军亲自送来一趟。帝君还真是不近人情。你是青丘帝君，并非是寻常女子。有些话，本帝君不说，你也该明白。你奉九明白，陈氏情缘，陈氏情，陈氏情缘，陈氏情，倒是一句不错的话。君，你若真能尘世情缘尘世尽，那的确还来这个破屋子干什么？是有什么忘不掉的吗？我说过什么？九儿为陛下受这一切，是心甘情愿的，不需要任何赏赐，只求陛下能记着，生生世世记在心里。记得。那的确。我来这凡间历劫。本就是为了尝尽人间苦楚，就算是与你的情节，也是我一人的劫难。凤九，你要明白，你我并非凡人，有缘起之日，就会有缘灭之时，万事都会有个结果，当断不断，害人害己。
爹，女儿回来了。嗯，女儿准备准备，给您做饭。去吧。女儿告退。你醒得正好，我刚给你做了一副手臂，看看合不合用做到像就很不容易了，先养着吧。或许几万年之后，就可以慢慢动起来。多谢上神，你是真应该谢谢我，为了你的伤，费了我许多精力。生怕你这天族太子魂飞魄散，命丧十里桃源，到时候我还真是冤枉啊！方才醒了，就要逞强了。现在什么时候了？倩倩还在西海吗？说不准。蝶风告诉我，你嘱咐过小五。让他在西海皇子床前试上三日夜，一个时辰都不许差。到今日清晨起，刚好满三日夜。上神可有看到我的丹药吗？哦，在这儿，那边好，就麻烦上神。帮我将丹药交给钱钱，但别跟他说是我给的。送去给他可以，不过你得告诉我，这丹药从哪里得来的？这修炼丹药，是昔日师兄给我的出师贺礼。前些日子天君差我去东海瀛洲消灭神之草，我就顺便取了几株。和那修炼丹药炼在一起，正好可以给魔渊上身服用。哦，你去瀛洲取神之草，当年胡帝去了也是一身伤回来，难怪你断了一只手臂。本来是不会断的，只是当时洞里还有义军离境跟他的妻子，为了救他们，不小心被咬掉的。义军也要那神之草，你还在洞里救了他，那倒也是波折啊。暂且不提这个。你刚刚说叫我不要告诉浅浅，既然这丹药是灵宝天尊所炼，为什么不能告诉浅浅？他应该要感激你才是。上师也知道，浅浅他最不喜欢欠别人了。若是让他知道丹药是我给的，他一定会有顾虑，无法全心救墨渊。上神只需说是自己取的神之草，用修为炼出来的丹药，倩倩救墨渊心切，不会弃医的。好，我答应你。那我就不耽搁了，还要回天宫复命去。太子殿下，你可曾想过，如果墨渊的元神归位，他醒了。
这东皇钟的封印或许会被解开。到那时，天下苍生会如何？若是锦藏要这四海的人为他陪葬，自然会有守护这八荒的人出现克制他。七万年前，赤木渊已原始封印东皇钟；三百年前，田间舍命相搏。之后。也自然会有人来做这些事的。君上，走吧。是是。哎，你愣做什么？我只是想告诉他，小五代他心思不假。也好让他们早日坦诚相对啊！哎，缘起缘灭，自有因果，这不是你我能够左右的。太子殿下。嘉云，啊，属下在。你去找程昱，让他到阿里去灵山法会待几日，就说灵山上的甘蔗好吃，带阿里去凑凑热闹。吃甘蔗？现在就去。是。天叔，属下在。你替我去大殿复命，就说我毁了所有的神之草，杀了四只神兽。也沉了瀛洲岛，但也因此散尽了毕生的修为。什么？君上的修为？切记，千万别说我去过十里，十里桃林。君上，君上。准了，没错，小殿下，君上说了，灵山上的甘蔗最是好吃，让小殿下好好去凑热闹，吃甘蔗可以多待几日。可君是有什么喜事吗？就会突然网开一面，准阿离独自去玩了？还能有什么喜事啊？一定是你娘亲要嫁给你夫君了。对对，那日三叔公还说，我娘亲马上就要和夫君完婚了，你替我开心吗？开心啊，开心。小殿下，咱们赶紧走吧。嗯。嗯。快说，究竟出了什么事？太子殿下这次独自去东海瀛洲，不仅杀了四大凶手，还沉了瀛洲岛，毁了所有神之草。也正是因为如此，被耗尽了毕生的修为。什么？傻孩子，好好的，非要去除什么神之草，平白无故的招来了杀身之祸。小九呢？仙石，你总算醒了。可是出了什么事？仙石这一睡就是好几日啊，遮烟上神已在底下大厅候了你整整两日了。我竟睡了这么久。
瞧你这个情形，墨渊的魂应该修好了。前几日我刚炼好这丹药，特地给你带过来，兴许你用得着。这是你耗费自身修为炼的丹药。你既然知道，我要传修为给师傅。你的身体没事吗？你去瀛洲取那神之草的时候，没有被那四头凶兽所伤吗？当年，就算是我夫君去，也讨不到什么便宜。你竟然要渡自身修为给墨渊，这点我倒是没想到。我只是炼好了丹药，特地给你拿过来。当年你以一己之力封印了秦仓时，已经损耗了不少仙力。现在你还将仙力渡给墨渊，只剩那一丁点的修为，或许太对不起上神这个称号了。当初父神将我抚养长大。这一份恩情，我无以为报。我能帮，就帮一下吧。不管你与师傅的情分是如何的，冲着这丹药，请受我一拜。哎哎哎哎，礼就不必了，那我先走了。你找一天蝶庸精神好的时候，把这丹药给他服下。不过他那身子骨服用这丹药，也不知道受不受得起。你最好在一旁照料他。我知道了。上神怎么忽然来 了？ 姑姑还没回来呢。啊 不， 我刚刚在西海见过小五。那上神是来找四叔 的？ 四叔不是去桃林了 吗？ 我是来寻你的。寻 我？ 我要你去一趟异界，异界。上神，你不是在跟我开玩笑吧？本上神看起来有这么闲吗？哦。大哥，此丹药凝聚了上万年的修为，虽有神之草，但是我们还是怕药性太烈。你先去齐护心，再服下。病了六百多年了，什么药没吃过？放心，大哥还没那么焦急。母妃，不必如此紧张。孩儿这些日子已经轻松很多了，过了这最后一关，也许就彻底康复了。这最后一关最要紧，你看这，这可如何是好、啊？齐薇不必担心，折颜上神早就说过这种情况，主要是因为大皇子他病了数百年，身子一直虚弱，受不起这等大补的丹药，所以晕倒很正常。母妃请放心，折颜上神的医术四海皆知，所以大哥过不了多久，就会自己醒过来的。你怎么一个人在这儿发呆呀、啊？怕，怕，怕什么？怕一切都是徒劳，怕师傅还是回不来。自从你和师傅消失之后，这七万年来，我一直在找你，半刻都没有停歇过。十七，师兄和你说。
。这些日子能在西海遇见你，就已是上天对我最大的恩赐。至于师父，我相信我们终能等到师父重掌昆仑虚，受群仙朝拜的那一日。人家也已经平安无事了，你就别跟着了。往前一步，就是异界。这里还是天族之地，切不可再进一步，切不可再进一步。师兄，紫兰，臭小子，你终于回来了。晚了几日。哎，对了，你把我骗来喂你的仙鹤，自己去凡间找十七。哎，十七人呢？啊？这不是没找到吗？要是找到了，就不是这样了，一定是敲锣打鼓。弄得四海八荒都知道。哎，对了，二师兄，回来路上，我听说青丘白家放出话来，说是女娃长大了，就等着哪家赶上门提亲呢。青丘白凤九啊，她姑姑可是未来的天后，谁敢娶？嗯，你敢娶，恐怕人家未必肯嫁。那你娶啊？哎，不敢不敢。二师兄，快扫地吧，我去收拾一下。
，而你是异界的王，需要守护你的子民。这孩子，毕竟是你的骨肉。既然太子殿下给了咱们神之草，我就试着将我的毕生修为渡给他，看能不能让他醒过来。天旨。杜修为是天族的事情，你如此逆天而行，难道不知道有什么后果吗？他是你唯一的孩子，也是我的亲侄儿，我怎么可能连试都不试一下？二哥，请你相信我，胭脂一定会让他醒过来的。君上，外面有人要见你，是从青丘来的。青丘，可是个女人。回君上，是个男人。男人，让他进来。是。青丘白前女君坐下，弥谷小仙，见过义君。不知你家姑姑找我有什么事？并不是我家姑姑，而是折颜上神。折颜上神，本君久仰这位上神的大名，却从未有幸见过。不知折颜上神有什么话让仙师带给我？上神说，既然夜华君在此次东海瀛洲救了义君。义军总是要有些回报，回报，不错，就是回报。哲言猜的不错，这大皇子确实受不住丹药的醇厚修为，不行，还是要去趟桃林，问问那个老凤凰，可有什么法子让蝶勇醒过来。仙使，外面有个人说是从青丘来的，要见一见仙使。青丘。姑姑，米谷，你来做什么？我是来送这个给姑姑的。玉魂，这东西怎么会在你这儿？前几日，折颜上神来寻我，让我去异界大紫明宫，与义君讨这玉魂来一用。折颜，嗯。折颜怎么会让你去异界讨这个给我？他怎么知道离境一定会给你，还让你送来稀罕？上神只是说，让姑姑尽管放心。他知道姑姑最怕欠人人情，这玉魂不是因为姑姑的情面才求过来的，而是前几日。义君受了太子殿下的救命大恩，姑姑是太子殿下的准妻子，这恩情还给青丘也是该的。夜华何时救过离境？啊，米谷也不知道啊，米谷只是照上神的吩咐，照办说给姑姑听。算了，问你也问不出个所以然来。带着大皇子醒过来，我去问问哲言。哦，对了，姑姑。还有最后一句，哲言上神说，丹药上的仙气太过浓厚了，大皇子吃了怕是受不住。若想要大皇子吃了不被仙气反噬，要把这玉魂放在大皇子的身上，三日后自然就会醒来。这么重要的事情，你放到最后才跟我说，前面吞吞吐吐那么多废话，差点坏了我的大事。罢了，我还是亲自问哲言、夜华的事情吧。你走吧。阿
按照哲言的说法，这次你真的能回来了。夜华，到底什么时候救过李静？奉天君御令，拜请哲言上神去九重天一趟，去救一个人。天上一向是药王坐镇，何以天君要千里迢迢请你出山？严重吗？想必是药师罔极，这药王也束手无策了。莫非又是夜华君？没想到你耗尽了全身的修为，竟然是为了炼丹药。难怪天君会让我来救命，也就是你命硬，否则晚几个时辰，连我都救不了你。上师，是已经把丹药给钱钱了吗？送给他了。那便好。好什么好啊！你看看你的样子，堂堂天族太子，不光没了一只手臂，现在还耗尽了毕生的修为。你呀，若想要继任天君，受得起那天雷荒火，也不知道要等到什么时候了。这些都不重要。是啊，都不重要了。重要的是你心中那只小狐狸，他什么都不知的情况之下，欢欢喜喜救了他师傅，对吧？哎，怎么不见你那小儿子呢？你这父君都快命丧黄泉了，他也不来床边哭一哭。阿离是我一手带大的，但是我最怕看见他哭，所以一回来我就派人带他去灵山法会，避开我。确实，啊，你这又当爹又当娘的，实在不易，不易呀、啊嗯、仙石，你醒了。如今真的是好的差不多了。我睡的这几月，你一直在旁边守着。你可还觉得哪里有什么不舒服吗？不止仙石可否记得，我父亲在四海八荒张贴那榜单上的内容。记得，谁若能治好殿下，就可以嫁入西海为妃。当时父君张榜时，我就没有同意。虽然仙使生得极美，但是狄永爱的并不是仙使这样的模样。你当真没有什么不舒服了？仙使衣不解带的照顾我，我很是感激。如不是殿中的侍女同我说。我真不知道仙使的心意，这样的事也只有在二弟带给我的戏文中看过。没想到戏文中的故事倒是应了我们。听侍女们说，太子殿下来此看过仙使，既然殿下对仙使有意，仙使何必又将一颗心放在我身上呢？嗯，说的也是，我何必将心思放在你身上？大大胆！什么事情让你如此开心？大师兄，你就别笑话我了。你可知道，我这段时间衣不解带的照顾你大哥，方才他同我说什么
，说什么？他呀，对我千恩万谢，顺便婉拒了我对他的一番痴心。大哥，他情窦从未开过，你看他的眼神又似看师傅，难免他会多想。你若不变的话，要不然交给我照顾。反正他已经醒了，没什么大碍了。如此便好，那就有劳大师兄了。方才我去探了他的脉搏，很是平稳。等一下，你用追魂术再探查探查，是否哲言的仙气真的平稳了？再好好养护师傅的元神。好，那我先走了。嗯、怎么了？可是师傅的元神出了问题。你且随我来。守在这里，不能让任何人打扰我们。是。你去吧，我已对大哥施了仙术，他已经睡熟了。你轻轻用追魂术试一试，一试便知。上回进来，只有蝶雍一缕微弱的仙气养护着师傅。此番，养护师傅的这片仙气却十分庞大汹涌，我根本无法进他的身。这样强大的仙力，非几万年精深的修为不能练成。看来师傅的行转已是指日可待。可护养着师傅的这片仙气，却并不是遮掩的。这仙气汹涌又沉寂，内敛而又磅礴。这是。夜华，我和太子殿下相识数年，很清楚，那就是他的仙气。难怪，哲言来的时候，欲言又止。难怪他身上没有半点伤痕，他根本就没有去过应州。他为何要这样瞒着我？十七，你先别慌，太子殿下仙法卓然，他一定是担心你不敢收下丹药，所以才让哲言送过来的。你怎么了，殿下？身体已无大碍，不需要小仙继续调养了。麻烦二位跟水君说一声，小仙有急事，要先回桃林了。谢谢。这位上神，风尘仆仆到天宫所为何事？我来探望天宫太子殿下夜华君。请上神在这儿稍等，容我去洗蜈蚣通报。稍后见到白浅上神，什么都不准说。
若是上神追问什么，就说本君这些日子都忙于政务。是。这位小仙娥，我略有印象，可是，在太子殿下书房中当差的。你们君上他近日如何？现在在做什么？君上近日甚好，方同贪狼、巨门、连贞几位星君议事毕，现下正在书房候着上神的大驾。才丢了过万年的修为，今日便能稳当的坐在书房中议事。恢复的也太快了些，不过如此看来，倒没什么大碍了。你来了，坐吧。时辰之前，用追魂术进入西海水君大皇子的元神时，跑了个神，咳了两口小血。我知道你照顾梦渊心切，但也要多照顾着自己。若梦渊醒来，你却倒了，那不是本末倒置吗？你猜我在大皇子的元神里面看到了什么？墨渊，你能告诉我，守着神之草的那四只凶兽长什么样子？遮掩给我的丹药是你炼的，对吗？修为现在还剩下多少？好吧，是有这么桩事。前阵子，天君差我去东海，路过瀛州的时候，突然想起你要神之草，就顺道给你取了几只。至于那四头凶兽，模样不佳，若能再长得灵巧一点，或许能补一头，回来给你驯养。无聊时可以逗个闷子，正好你闲的时候颇多。你这番话，说的何其轻巧！我仍记得我阿爹从瀛州回来的时候。周身伤痕累累，那丹药耗费了你多少年的修为？你托哲言送过来的时候，为什么要瞒着我？哦，竟有这种事！哲言没跟你说那颗丹药是我亲自炼制的，这种事果然不该交给他本，白白让他抢了我的功劳。我天生修为便比一般仙高些，从前天君也多给我不少。炼颗丹药没什么，少时罢了。我看你今天端茶倒水，一直都在用你的左手，你的右手是不是应该动一动？
只怪我自己大意，去深吃草的时候，被桃木那兽咬了一口。不过没什么大碍，药王已经看过，将养个把月就可以恢复。野花，我都活了这么久，自然晓得你是在鬼扯。可我也晓得，你这一番鬼扯是为了安抚。既然是这样，那我就放心了。芊芊，我有什么能让你不放心的？倒是你自己，因为西海大皇子刚服了丹药不久，怕会有些反复。你却在这个时候上天，当心出差错。看他这强大的精神，大约也撑不了多久了。你说的对。那我就先走了，你好好养伤哲言在桃林干活，据说他近日做了件亏心事，因许多年不做亏心事，偶尔为之便觉得异常亏心，要去桃林忙一些，缓缓心神。你到底是怎么回事？你能不能跟我说清楚？我现在很着急。一点都不能跟我说吗？说一点点也可以啊。你不说我可走了，我真的走了，我现在就走了。君上怎么下床了呢？哲言上神说过，君上这身体需要好好静养，最好不要下床走动。你这夫君年纪虽轻，策划事情却稳重。他要你去守截破灯三日三夜之后，就给天君递个折子。说东海瀛洲上生长的神之草怎么样怎么样的有违仙界法度，还列了许多道理，请求天君准他去将瀛洲上的神之草一概全部毁了。天君看了深以为然，便准了。后来他身受重伤回来，天君还以为他这个孙子，落到如此田地，全是拜那看守神之草的四头凶兽所害。天君深悔自己高估了孙子，当初没给他多派几个好帮手。也就是因为有了这个折子，天君他怎么想都不会想到，夜华竟然是为了你才落到如此田地。你说说，他是不是策划的很周详？难怪他离开西海之前，一直告诉我，让我连续三日守着大皇子，寸步不离。我还在想，他这么闷的一个人，怎么会突然变得如此啰嗦？原来，他是想让我安心留在西海，自己独自一人去瀛洲。你不必担心，我已经给他上了药了，养着就是了。只是手就废了，啊。
倒也不是废。你看他身上我给他做的假胳膊，现在完全不能用，但是养个万把，千年之后渐渐培养出灵性来，或许可以将就着用。他这个人怎么这么傻？他觉得他是你的准夫君，你签墨约，他能帮你还，便还一些事。还要我瞒着你，因为他太了解你的性子，怕你知道那个丹药是他耗了大半的修为炼出来的。肯定不肯用。他虽与我相处的时间不长，却倒是很了解我。他是很了解你，有些事情必须你明白了，才能圆满的解决。我有什么不明白的？还不是他瞒着我。是啊，哪知道你一向不是很仔细的个性，这回被你察觉了。不过夜华这个凡事以自己一力承担的个性。我倒是颇为欣赏，是个铿锵的性子。他七万岁便能将桃物、穷奇那四头凶兽一概斩杀，前途不可限量。哎，只是那精纯的修为，他说散就散了，还真是可惜了。我就知道，桃物是个有骨气的凶兽，一旦咬到什么，就会连皮带骨头一起咽下去。他还说那是小伤。事已至此，就让他先养着吧。你再担心也是无谓。今晚你就在这儿歇了吧。我还是去他身边守着吧。你现在去又能帮他做些什么呢？最多就是守着他罢了。就算只能做这么一件小事，我也想立刻去他身边。守着他，就是怕你这性子，要不就是枉费了他瞒着你一番苦心吗？你放心，他既然有心瞒着我，我装傻便是了。哎，既然如此，那你就去守着他吧。我这里还有一些养神补气的丹药，你顺路也一并带上。你这么傻，盯着我做什么？嗯，我觉得你这样很好看。你不是在西海照看大皇子吗？怎么三更半夜匆匆跑到我这里？莫不是大皇子出什么事了？狄庸没什么，我已下去。将他的事情了结了。我主要想到你的手受伤了，可能端茶倒水不是很方便，所以想过来照看你一下。青青，过来。啊。不好吧，我还是在团子那处挤挤便好了。今晚你早点休息，我明天再来看你。今晚能占用你一半的床位吗？你这个身量还占不了我一半的床位呢
你看，你今夜是想一个人躲在床角不盖被子睡觉，还是躺在我怀中盖着被子睡觉？我们可以一起盖着被子坐在床角睡觉。喜欢欠别人人情。睡了吗？睡了，睡着了。是个不祥之地。前几日刚死了个显贵，现在连义后都死了。
别这！你怎么了？为什么我侏儒修为也没有用？你别傻了，在异界炼丹本来就是逆天之事，幸亏你修为上低，还不至于酿成大错。这丹药将成未成，二哥，是不是只有去天界，才可以把丹药炼成呢？这天上地下，只有昔日墨渊，他的丹炉才能收敛妖气。你以为昆仑虚的人会给你用吗？就算我们异界与天界重修就好，但夫君与墨渊的旧仇都还在。你别妄想了！不，既然能去昆仑虚炼，那我就去昆仑虚。胡闹！不，二哥，我一定要去昆仑虚。来人！君上，公主殿下需要好好休息，没有本君的允许，任何人不得入内，不允许长公主擅自外出。是是。君上，若水河突然河水转红，上空头晕密布，遥见红莲业火，这是老义军快要回来的征兆啊！军要回来了，咱们一剑要变天了。哼，早就听说了，不知这次传闻是不是真的？若是真的，咱们一剑岂不是要翻身了？收敛点，你也不怕被看到吗？哦，走。白浅上神，竟偷入紫尘殿。回娘娘，千真万确。君上睡觉时，殿中还没有他，可奴婢深夜去添油灯时，分明听见了那位上神的声音，和君上低语着什么，奴婢不敢多留，便退了出来。你要日夜留意他的行踪，随时来告诉本宫。是娘娘。新奴，你说这位上神，是不是太不顾天族规矩？上次回来也只在洗无功，从未说去拜见天君、大殿下和乐须娘娘。后来说走就走，这次呢，说来又来了。娘娘，奴婢以为，他就是太瞧不上娘娘你了。是，他是瞧不上我。那日他教训我时，不是说了，他是青丘的白浅上神。哪怕君上见了他，要按后辈规矩行礼问安，他也是受得起的。连君上在他眼中都如此，又何况我一个小小的侧妃？那我们可怎么办？如今他还没与君上成婚，就如此小看娘娘。倘若日后嫁进来，那娘娘岂不没好日子过了？自从他出现，我也与他明着暗着诸多交手，都落了下风。不管是你去青丘问责，元贞醉酒，还是妙清魅惑君上。都未损害他分毫，甚至连我借机去挑拨他和君上都没有成功，实在是不好对付。不过本宫找到了一个他致命的弱点。娘娘发现了什么？他的弱点跟我一样。就是对君上动了真心，所以本宫的弱点
，就一定会是他的弱点。待我找个机会，好好和他聊聊素素。你醒了，睡得怎么样？有你在身边，自然是好的。你呢？我有些想团子了。近日灵山开法会，灵宝天尊登坛说法，程玉把阿里带去凑热闹了。我已经让家云去接，明天就该回来了。团子还这么小，你也不怕把他闷着了？阿里去灵山只是为了吃甘蔗，况且还有程玉陪着，你觉得他会闷着吗？我真是佩服你这个做爹的。何出此言？你让他去灵山，是为了不希望他看见你重伤的样子吗？这该够娘亲吃了。哦，是是，哎呀，真是累死我了。是帝君和灵宝天尊。快快快，快点，阿离，快快快，快！远古的众神，一个个都应了节。身归混沌，如今所剩无几。我说帝君，你也算是应劫了吧？算是吧，诛心之计。什么是应劫吗？就是渡劫呗。神仙不是老渡劫吗？父亲说过，天生天养的神仙，仙肥都是白来的，所以没事就渡个劫，让雷劈两下才算公平。渡的好呢，就飞升阶品；渡的不好呢，就灰飞烟灭。不，应劫比渡劫更可怕。看方才灵宝天尊的语气。帝君此番怕是危险了。危险！远古诸神，但凡是应劫的，没有几个能过去。或者说，应劫这两个字的意思就是，要身归混沌了。身归混沌，要死了，帝君要死了。帝君自己不也说，算是应劫了吗？我还以为帝君这样的神仙会长长久久的活下去呢。连父神都会应劫，何况其他人？这可要早先告诉凤九殿下呀！娘亲也是个上神，她也总有了应劫的一日，怎么办？这日子是过一天少一天，谁都一样。小殿下自然是要抓紧时间孝敬娘亲。最快，我们快回天宫，让父亲带我去寻。